Hi everybody, welcome to Book Dawn. Today is our fourth episode, and we are back with two of our favorite books and or series. In fact, two series. Ni a kotha bolbo. In fact, faro kami jato. Shota kotha si. Amar market chilo je abra ekta book ni a kotha bolbo. Ti ekta book. Series ni a kotha bolte si. So um, uh, anyway. That's how it goes. Kisu koran nae. So aske amar ekta favorite boy ne kotha bolbo or series. Faruk tar ekta favorite boy and or series ne kotha bolbe. And I can't wait to get into it. Faruk, how are you? How has been your week? And uh, how excited are you? Ah, uh, the week is. Ah, uh, mane choye joto baatte se ar COVID nineteen jor choye the se tokhon toto beshi rough hoy the se jibon. But uh, beyond that, a shorter niye shakhe ami jeta prottek bar bolii je this show is turning out to be one of the highlights of the week because. डिंग and i hope the people who are watching it are enjoying it as much as we are enjoying it doing this show ye kore ar ekta jinish je jara dekhte sen please uh, some of you have already reached out personally to uh, us and told us je ei boi ta poren ei ei series take to ye kore so please keep on bringing on those series and recommendations and reviews and uh, shakib shall we get started ki bolis hey, farok tu kor tu shuru kor okay so uh, basically ami je ei series ta niye kotha bolbo So, uh, जेटा uh, जो पपुलरिंगेम्स ग्रांड সে একটা গ্রানাডা টেলিভিশনে চাকরি করত সো তখন আর কি বিভিন্ন রকম কর্পোরেট রিস্ট্রাকচারিং কারণে হঠাৎ ডিসাইড হলো যে ভাই আমার চাকরি তো থাকবে না সো তখন ওর মাথার মধ্যে আসলো যে আল্লাহ চাকরি থাকবে না টাকা থাকবে না বউ বাচ্চা আছে এখন কি করব সো বাইরে হয়ে তখন আর কি অ্যাপারেন্টলি দ্য রুমার গোজ যে ও 600 টাকার মত আর কি নোটবুক কিনলো আর একটা পেন্সিল কিনলো তারপর বলল যে না এখন আমার বই লিখতে হবে গল্প লিখতে হবে কারণ গল্প লিখেই আমি টাকা ইনকাম করব সো ও কিন্তু খুব ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট রিজনের জন্য গল্প লেখাটা শুরু করলো আর এই পর্যন্ত গেল যে ও ডিসাইড করলো যে আমার নাম তো জেমস গ্র্যান্ড আমি আসলে যেটা চাই যে আমার বইটা মানুষ কিনুক সো এটার জন্য আমি কি করতে পারি সো ওই পর্যন্ত চিন্তা করলো যে ওই সময় মানে অ্যাকচুয়ালি হিস্টোরিক্যালি উই হ্যাভ টু ভেরি ফেমাস মিস্ট্রি অথরস যারা ডিটেকটিভ ফিকশন লেখে ওয়ান ইজ রেমন চ্যান্ডলার আর একজন হলো গ্যাথা ক্রিস্টি সো ওই ভদ্রলোক জেমস র্যান্ড ডিসাইড করলো যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার নাম বদলাই এমন একটা কিছু রাখবো যে লাইব্রেরি স্টেলফে এই দুইজন মহারথীর মাঝখানে আমার বইটা পড়বে সো ওই কিউরিয়াসিটির জন্যই ওদের বই যখন খুঁজতে যাবে তখন আমার বইটা মানুষের চোখে পড়বে তখন মেবি মানুষ আমার বইটা নিবে অথবা কিনবে অথবা প্লিজ চোখে পড়বে সো হুইচ ইজ ওয়াই হি চেঞ্জ হিজ নেম টু লি চাইল্ড অ্যান্ড লি চাইল্ড হি ইজ আ ভেরি টল পারসন So O oh, decided to do that. I want to create this character, and he was inspired by Alistair MacLean, who's also another one of my very favorite authors. So he was very inspired by your Alistair MacLean style. I make two detective fiction like what? Jeter Mudde. There will be this, uh, you know, larger than life actor character. Thug be, who will be very gritty and very powerful physically. Act a presence. Thug be. Are a manushtar namo dilo pothume? Frankly. তারপর ও গল্পটা লেখার সময় এক সময় চলে গেল হলো সুপার মার্কেট ও বউকে ওই যে শপিং করার জন্য সো ও যেহেতু এত লম্বা ছিল ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা ভদ্র লোক লি চাইল্ড সো ও অনেক সময় ওর বউ যখন আর কি বলতো যে আচ্ছা সেলফের উপরে ওই তার থেকে ওইটা নিয়ে আমায় নাও এইটা নামায় নাও সো সবসময় ও বউকে ওইটা হেল্প করতে থাকতো ওর বউ তখন বললো যে ইউ নো হোয়াট যদি তোমার গল্পের বই ভালোভাবে বিক্রি না হয় তুমি এক কাজ করো তুমি সুপার মার্কেটে চাকরি পেয়ে যাবা অ্যাজ আ রিচার যে তুমি গল্পের এই গল্পের বই না চললে তুমি বসে বসে সেলফের থেকে জিনিসপত্র রিচ করে নামায় নিয়ে আসলো আর বা অ্যান্ড দ্য গাই ওয়াজ লাইক ইউ নো হোয়াট আমার ক্যারেক্টারের নাম শুড বি রিচার রিচার সাউন্ডস লাইক আ ভেরি পাওয়ারফুল ইন্টারেস্টিং নেম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বার্থ অফ দিস ক্যারেক্টার কল জ্যাক রিচার যেটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আই থিঙ্ক লি চাইল্ড হ্যাজ রিটেন অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ বুকস আর প্রথম বইটাই বের হলো কিলিং ফ্লোর উইচ ইন্ট্রোডিউস দিস ক্যারেক্টার যেটার মধ্যে হি ইজ বেসিকলি জ্যাক রিচার যে ক্যারেক্টারটা is an ex retired army military police member 
আর ওইখানে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয় যে ক্রিমিনাল নর্মাল ক্রিমিনালরা ডেঞ্জারাস কিন্তু আর্মিতে যে ক্রিমিনালরা থাকে ওরা আরো বেশি দুই গুণ ডেঞ্জারাস কারণ ওইখানে তো আর্মি তো ওদেরকে ট্রেন করা হয় মানুষদেরকে মারার জন্য পিটানোর জন্য সো ওরা যখন ক্রিমিনাল হয়ে যায় তখন অনেক ডেঞ্জারাস হয়ে যায় সো ওই ডেঞ্জারাস ক্রিমিনালকে ধরার জন্য অবভিয়াসলি দ্য টাফেস্ট অফ দ্য টাফেস্ট রাফেস্ট অফ দ্য রাফেস্ট হইতে হয় সো ওই মিলিটারি পুলিশের একটা লিডিং মেম্বার ছিল স্টার ইনভেস্টিগেটর ছিল এই জ্যাক রিচার আর ওই ক্যারেক্টারটা বানানো হয়েছে যে এখন ওর লাইফের মধ্যে জেনারেলি এই সিরিজের মধ্যে ম্যাক্সিমাম টাইমটা দেখানো হয় যে আর্মি থেকে বের হয়েছে আমেরিকান আর্মি যেটা হলো যে ওরা শুধু আমেরিকার ভিতরে না আমেরিকা যেখানে পায় অন্য দেশে যে বসে যায় একটা আর্মি ক্যাম্প নিয়ে সো এই জ্যাক রিচার এজ আ ক্যারেক্টার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্ম হয়েছে বিভিন্ন দেশে ঘুরছে সো একটা পয়েন্ট ও চলে আসছে এসে ও রিয়ালাইজ করছে যে না এখন আমি আর্মি তার থাকবো না আর আমি কোনো ওর পার্সোনালিটি এমন যে আর কি ও কোনো জায়গায় থাকতে চায় না সো হি বিকামস দিস ড্রিফটার সো একটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার ইন দ্য ফর্ম অফ জ্যাক রিচার যে হইলো একটা স্টার ইনভেস্টিগেটর ছিল ইন দ্য মিলিটারি পুলিশ হি ইজ আ ভেরি বিগ ফিজিক্যাল পার্সোনালিটি হি ইজ আ ভেরি গুড ফাইটার হি ইজ আ পার্সন যে হইলো ইন্টারেস্টিংলি ও বিশ্বাস করে যে আমার কোনো লাগেজ দরকার নেই আমি ওই অন্য মানুষরা যেরকম ভারী বাড়ি গাড়ি ওগুলি নিয়ে দে স্টার্ট পুটিং দেম সেলফ ইন টু আ বক্স আই ওয়ান্ট ডু দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বি ফ্রি সো ওর পকেটে সবসময় একটা টুথব্রাশ থাকবে ওর একটা ছোট্ট একটা ওয়ালেট একটা পাসপোর্ট থাকবে আর এটা নিয়ে ও পুরা দেশ আমেরিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এই যে জার্নিটা যে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে যাচ্ছে যে যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের সাথে ইনভলভ হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং স্টোরির মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে এটা নিয়ে হলো জ্যাক রিচার্স সিরিজ তো আমি যে সিরিজের বইটা নিয়ে কথা বলতে চাই ওটা হলো নয় নম্বর বইটা উইচ ইজ কলড ওয়ান শট and a one shot was the fi- was the book which was translated into a movie featuring tom cruise uh forget about the film i won't go into whether it was a good film bad film how good tom cruise was as jack reacher itself but the book in itself is as uh lee child dj describe course is full on entertainment ও নিজেই কিন্তু এসে এক সময় বলছে লি চাইল্ড যে ইউ নো হোয়াট আমার বিশ্বাস যে আমার লিটারেচারের জন্য আমাকে কেউ নোবেল প্রাইজ দিবে না আমারটা কিন্তু কোনো সময় রেকমেন্ডেড লিটারেচার হবে না বাট ইট উইল বি ফুল অন এন্টারটেইনিং লিটারেচার অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট ইজ ক্রিয়েটেড এই বইটা যেটা আছে ওয়ান শট ইট স্টার্টস অফ উইথ দিস ইন্টার ইন্টারেস্টিং থিওরি যে জ্যাক রিচার যেটা বললাম হিজ আ ড্রিফটার ও হঠাৎ একটা নিউজের মধ্যে দেখে যে অন্য একটা শহরের মধ্যে পাঁচজন মানুষকে একটা স্নাইপার হঠাৎ ফর নো রিজন ধাম 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 করে গুলি করে মেরে ফেলেছে আর ওকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে অ্যারেস্ট করার পর স্নাইপার বলছে যে আই এম ইনোসেন্ট আর দ্বিতীয় যে কথাটা ও বলছে গেট মি জ্যাক রিচার সো তখন ইনভেস্টিগেটররা জ্যাক রিচারের জন্য পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট করে বিকজ জ্যাক রিচার ওর কোনো অ্যাড্রেস নেই হিজ আ ড্রিফটার সো ওকে সবাই খুঁজতেছে জ্যাক রিচারটা দেখে হি গোজ দ্য হি গোজ টু দ্যাট টাউন আর ওর উদ্দেশ্যটা হলো বিকজ অ্যাপারেন্টলি এই যে স্নাইপারটা ওকে আর্মি থাকাকালীন হি হ্যাড পারফর্ম দ্য সিমিলার ক্রাইম আর ওইখানে ডিউ টু সাম সর্ট অফ লিগাল টেকনিক্যালিটি ওর সামথিং লুপ হোলের জন্য ওকে প্রসিকিউট করা নেই বাট জ্যাক রিচার হিমসেলফ হি ইজ আ ভেরি জাস্টিস মোটিভেটেড ক্যারেক্টার ও যে তখন ওই মানুষটাকে বলে যে ইউ নো হোয়াট আমি এবার তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি বাট জীবনে যদি তুমি আবার এরকম গ্যাঞ্জাম করো তাহলে কিন্তু আমি গোনো ট্র্যাক ইউ ডাউন অ্যান্ড আমি গোনো পানিশ ইউ ফর দিস সো তখন জ্যাক রিচার যে বলে যে তো আবার গ্যাঞ্জাম করছে আমি গোটো অ্যাকচুয়ালি পানিশ হ্যাম দিস টাইম সো ওইখানে যখন যায় ও দেখে যে এই মানুষটা মাইট নট বি গিলটি অ্যাজ সাজেস্টেড সো হি স্টার্ট ইনভেস্টিগেটিং দ্য হোল ক্রাইম অ্যান্ড ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে অফ হাউ হি ইনভেস্টিগেটস যেভাবে ও ডিডিউস করে যে কি হইতেছে না হইতেছে অ্যাজ আই সাইড খুব ফিজিক্যাল একটা ক্যারেক্টার হি ইজ আ ভেরি রাফ স্ট্রিট স্মার্ট ফাইটার সো ওই সব জিনিসগুলি খুব মজার ভাবে দেয় দ্য ডায়লগস আর নাথিং এলাবোরেট uh very punchy interesting and as it is it's a thriller and lee childs does it extremely well there's a reason why he sold so many books uh he went from being a popper to being i think he's now worth about 40 50 million dollars and this is all based on the way that he's created jack reacher in the entire series so one shot is this book uh if you have seen the movie with uh, uh tom cruise still please do read the book because the book is substantially different and better than the movie and the uh, the book itself judio amra a series er modhe ami bolchi eta noy number boy you don't have to read the other ones you can just go ahead and jump into one shot and read the book very interesting very entertaining and absolutely absolutely a good reason of how you can spend your time during these stressful times shaki bro great ami ashole uh, jack reacher ami porchi i've read the killing floor and i thoroughly enjoyed it a e, e type er boi mone pore jay clive castler boi gula clive castler er je dark pit ekta character chilo uh, if you turn down
এরকম ইজিলি বোঝা যায় অ্যালিস্টার ব্যাকলিন নিয়ে আমরা আমি শোর আমরা সামনে কথা বলবো আজকে আর কিছু বলবো না তো ডেফিনেটলি আই আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট এ ফিউ বুকস অফ জ্যাক রিচার আই গেট ইন টু দোজ রাইট নাও আমি একটা ফ্যান্টাসি সায়েন্স ফিকশন এসব একটা জায়গায় আসি সো ওখান থেকে বেরোতে পারছি না বাট বেরোয় যাব সো এখন ফারুক আমি জানি না তুই এই স্থির ইনভেস্টিগেশন নিয়ে কতটুকু জানিস বাট আই এম গোনা ডাইভ ইন দ্যাট এন্ড আই এম গোনা আই ক্যান টক টু ইউ so i'm just kicking you out right now i'm removing you and i'm bringing back my screen a second so there you go team goenda roki bhasan likto sheba prakashni theke prakash hoto eta amra jokhon ami jokhon class 4 e chilam tokhon prothom team goenda boi ber hoy eta nam i chilo team goenda ebong tokhon ami class 4 e ami tokhon thaktam jhikatala ami eta joint family te chilam amar boro chacha mejo chacha ebong ami amar abba shejo so amra team family thaktam amar shathe amar dadi thakten so joint family thakle jeta hoy the fun never stops koti koti cousins sharakkhon khela dula maramari hoychoi ei shei prochur sharing of resources to ami jokhon class 4 e pori amar khubi favorite cousin shohan bhai so she tokhon amar theke she amar theke 4 boshor boro so she tokhon class 7 e te porto something like that so she tokhon amader paray jhigatolar paray ekta boer dokan chilo that also double as a library chote ta boer dokan okhan theke ora abar boi bhara kora jeto সো ফ্রি দিত না ভাড়া করা যেত বিশ টাকা দিয়ে মেম্বারশিপ নিতে হতো এবং প্রতি বই দুই টাকা করে ওরা ভাড়া দিত যেটা এক সপ্তাহের মতো রাখা যেত আর কি এক সপ্তাহের মধ্যে ওটা পড়ে ফেরত দিতে হতো এরকম একটা ওদের বিজনেস মডেল ছিল সো আমার ভাই সোহান ভাই এই বইটা নিয়ে আসে প্রথমে যেটার নাম ছিল প্রথম বইয়ের নাম ছিল তিন গোয়েন্দা যেখানে আমরা রবিন মুসা এবং কিশোর পাশা ওদের সাথে আমাদের পরিচয় হয় এবং ওই পরিচয় থেকে আমার একটা লাইফ লং লাভ এফেয়ার তৈরি হয় এই তিন গোয়েন্দার প্রতি এবং ওদের মোটামুটি যাবতীয় যত বই আছে ডেফিনেটলি বাংলা বাংলায় আমি মোটামুটি রকিব হাসানের বিশ ত্রিশটা পড়েছিলাম এবং আমি এরপরে আমি ডিসকভার করি ইংলিশটা সেগুলো পড়েছি ওটা পরে আসছি সো তিন গোয়েন্দা বাংলাদেশে আমার মতো যারা ওই নাইনটিন এইটি সিক্স সেভেন থেকে যারা বই পড়া শুরু করেছে তারা তিন গোয়েন্দা খুব ভালো করে চিনে সেবা প্রকাশকে আমরা ভালো করে চিনি সেবা প্রকাশন হচ্ছে বাংলাদেশের একটা রত্ন কাজী আনোয়ার হোসেন যিনি হচ্ছে এটা মেইন প্রকাশক এবং মালিক উনি এই সেবা প্রকাশনী দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে বিভিন্ন দেশ বিদেশের ফেমাস ফেমাস সব গল্পগুলো রূপান্তর করে অনু অনুবাদ করে বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন যেটার কারণে আসলে আমরা অনেক বড় বড় লেখকের বই পড়তে পারছি যেটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল ছিল না অথবা অ্যাভেলেবেল থাকলেও প্রচণ্ড দাম ছিল অথবা প্রচণ্ড দাম থাকলেও ইং আমরা অবভিয়াসলি সবাই ইংরেজি স্বাবলম্বী না ইংরেজি ভাষায় সো ওই রকম পড়তে হয়তো কষ্ট হয় সো এই বইগুলো তিনি ভালো ভালো বাংলাদেশের বেস্ট সব ট্রান্সলেটারসদেরকে দিয়ে বেস্ট রাইটার্সদের দিয়ে ট্রান্সলেট করাতেন অথবা রূপান্তর করাতেন তিন গন্ডা ছিল একটা রূপান্তর নতে ডাইরেক্ট ট্রান্সলেশন এই কিশোর পাশা মুসামান রবিন মিলফোর্ড এই তিনজন মিলে যে তিন গোয়েন্দা এবং ওরা ছিল সব টিনেজার সো ওদের অ্যাকচুয়াল বয়সটা কখনো বলা হয় নাই কিন্তু আমরা ধরে নিতাম যে ওরা হচ্ছে ক্লাস এইট নাইনে পরে এরকম একটা কাহিনী আর কি মানে ওদের কারো ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই সো ওরা যে স্টেটে থাকতো বইতে ছিল ওরা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের রকি বিচে ওরা থাকে সো ইনফ্যাক্ট রকি বিচ হচ্ছে কিশোর পাশা ওর ওর চাচা আর চাচির সাথে থাকে ওর বাবা মা ছোটোবেলায় মারা যায় সে একজন অরফান সো এতিম ছেলে ওকে চাচা চাচি বড় করে ওদের একটা বিশাল জাঙ্কিয়ার্ড আছে জাঙ্কিয়ার্ড জিনিসটা কি জাঙ্কিয়ার্ড বিদেশের একটা ব্যাপার যেখানে জিনিসপত্র যখন পুরনো হয়ে যায় ওগুলো ওখানে এসে ফেলে দেওয়া হয় অথবা মানুষ গিয়ে গিয়ে লোকজনের জাঙ্ক কিনে এনে ওখানে রাখে এবং ওটা তারপরে হয় ঠিকঠাক করে আবার নতুন করে রিফারমিশ করে বেঁচে অথবা ওখানে পড়ে থাকে লোকজন এসে ওদের দরকার মতো কিনে নিয়ে যায় সো বিশাল একটা ব্যাপার আর কি সো ওখানে ওদের হেডকোয়ার্টার ছিল ওরা বিভিন্ন কেস করতো হ্যান ত্যান করতো তিন গন্ডা ওয়াজ অ্যাপসোলুটলি এ টার্নিং পয়েন্ট ইন মাই লাইফ কেন আমি বলছি ক্লাস ফোর পর্যন্ত আমার বুক রিডিং হ্যাবিট ছিল এরকম যে হাতের কাছে যা পেতাম তাই পড়তাম না ছোট ছিলাম আমি ক্লাস ফোরে পড়ি তখনও তেমন কিছু আমি বুঝি না জানিও না এর আগে ম্যাক্সিমাম বই ছিল আমার ওই ভূত প্রেতের গল্প রূপকথা কমিক্স যদি দু একটা হাতে পেতাম মাঝে মধ্যে নিউ মার্কেট গেলে আব্বা আম্মা কিনে দিত ডিসি কমিক্স পড়তাম বাংলাদেশে তো মার্ভেল কমিক্স সেখানে পাওয়া যেত না বা অ্যাস্ট্রিক্স টিনটিন ওগুলো তখন জাস্ট পড়া শুরু করেছি সো ওই জায়গাটা ছিলাম কিন্তু মানে হবি বা এক্সট্রিম প্যাশনের তো একটা লক্ষণ হচ্ছে যে ইউ ফলো দ্য মেটেরিয়াল রাইট নট জাস্ট আমি বসে আছি যখন হাতে পেলাম সো ক্লাস ফোরে যখন প্রথম তিন গন্ধ আমি পড়ি আমার কাছে মনে হলো যে ইট ওয়াজ দা মানে দ্য ইউনিভার্স সারেনলি মেড সেন্স মানে আল্লাহ আমার আমার পরে মনে হয়েছে যে রকিব হাসান বইটা আমার জন্য লিখছে মানে আসলে সাকিব এরকম গল্প পছন্দ করে আমি এই গল্পটা সাকিবের জন্য লিখতাম মানে এই লেভেলে আমাকে ইম্প্যাক্ট করছে যে ও মা আমি একটা গল্পতে যত জিনিস চাই সব কিছুই তো এই গল্পের মধ্যে আছে ইট হ্যাড ট্রিমেন্ডাস একটা মিস্ট্রি গ্রেট ক্যারেক্টার্স গ্রেট ডায়লগ
लिखे रिलीट रिलि भलो जिस ना जखनी पढ़ी तक मजा लागे सो हमारे रिसेंटलि कई बी कहरिजिन इंग्लिश थ्री मेस्टिकेटेज पढ़े देखो जो कत भलो सो क्लस फोर थे पागल मत ही बोट पढ़ा शुरू करी और जो हतो लाइब्रेर जो दो टाक दिए बोगो भाड़ा कर नहीं आसतम वेट करतम जो अच्छा कब नेक्स्ट बोट बेर तब नतून बी बेर हमारे जो चाचा तो भाई कथा बल सोहन भाई से सब चागे खबर पेत से आगे नहीं आसत से नहीं आसे पर और पढ़ा शेष हमें बाकी सबाई पढ़तम घटना जमाटमेंटी जार्मानीटिगेटिंग शर्लोकोलिंग ওরা খুব ইন্টারেস্টিং করছে দে ইনসার্টেড আ রিয়েল ক্যারেক্টার ইনটু দা বুক যেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলফ্রেড হিচকক সো বাংলা বইতে অবশ্যই আলফ্রেড হিচককের নাম অন্য একটা নাম ছিল সো আলফ্রেড হিচকক আপনারা যারা চিনি সে হচ্ছে বিখ্যাত একজন পরিচালক হলিউডের 50s 60s এ ওনার ভয়াবহ সব মুভি আছে যেমন বার্ডস আমরা সবাই জানি রিয়ার উইন্ডো এরকম অনেক অনেক জোজো ছবি আছে ইজ মাস্টার অফ দা ক্রাফট সাইকো সবচেয়ে পপুলার ছবি যদি বলি ওনার সো दुर्दान गल्प नहीं आ रिजल्व कर 
ওই পর্যায়টা ওই পার্টটা হতো অ্যালফ্রেড হিসকের অফিসে মানে পুরো কাহিনী শেষ হয়ে গেছে তারপরে দেখা যেত যে থ্রি ইনভেস্টিগেটার চলে গেছে অ্যালফ্রেড হিচকর অফিসে ওখানে গিয়ে অ্যালফ্রেড হিচককে ওরা ডাইরেক্টলি এই মিস্ট্রিটা এক্সপ্লেন করতো যে এটা ছিল মিস্ট্রি এবং এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন এইভাবে আমরা সলভ করছি সো এই জিনিসটা কটন ব্যাক ওয়াইল্ড ফায়ার বা এটা তো এটা গিমিক ডেফিনেটলি বাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং গিমিক বিকজ তখন যখন এই বইটা অরিজিনালি বের হয় ফিফটিজ ও সিক্সটিজ ওই সময় তখন অ্যালফ্রেড হিচকক বিশাল হিট সো যখন বইটা যখন কিনতে যায় দেখা যায় অ্যালফ্রেড হিচকক না ও ওয়াও আমি দেখি তো সো ওইভাবে সো আমি ছোটবেলায় মনে করতাম যে অ্যালফ্রেড হিচককেই বইটা লিখেছে বড় হয়ে জানলাম যে না অরিজিনালি রবার্ট আর্থার লিখে রবার্ট আর্থার আই থিঙ্ক আটটা না দশটা বই লিখেছিল তারপরে অন্য রাইটাররা এই সিরিজটা ক্যারি করে এটসেট্রা এটসেট্রা সো ওদের মানে বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ব্যাপারের মধ্যে একটা ছিল এই কার্ড যেটা বাংলাতেও এটা আবার ইংলিশটাও যদি আমরা দেখি ইংলিশটা করতে গেছি ইংলিশটাও এটা সো বাংলাতে আগে দেখি যে তিন বলে এটা একটা ওদের একটা কার্ড ছিল আর তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি নাইনে পড়ি ইনফ্যাক্ট প্রথম যখন পড়া শুরু করেছি আমি ক্লাস ফোরে সো আসে না আমার অলমোস্ট আমার বয়সী পোলা পায় ওদের ওদের আবার ডিটেকটিভ একটা ফার্ম আছে ওদের আবার কার্ডও আছে ছোটবেলা কিন্তু এগুলো বিশাল ব্যাপার ছিল আর কি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং সো ওদের এই কার্ডে নিজে দেখতেই পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা তিনটা প্রশ্ন বোধক চিহ্ন গোয়েন্দা প্রধান কিশোর পাশা গোয়েন্দা সহকারী মুসা আমান নথি গবেষক রবিন মিলফোর্ড এবং আমরা যদি ইংলিশটায় যাই আমি আবার হারাই ফেলেছি দের উই আর থ্রি ইনভেস্টিগেটার উই ইনভেস ইনভেস্টিগেট এনিথিং সো এটা বাংলাটায় মানে এই বাংলা ভার্সন এখানে নাই তোমাদেরকে নিজেদের এবিলিটি নিয়ে কোন দ্বিধা আছে নাকি তখন কিশোর পাশা অবভিয়াসলি বলতো যে না না এটা আমাদের নিজেদের অ্যাবিলিটিস নিয়ে কোনো ব্যাপার না এটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে অনেক কিছু অজানা রয়েছে ওই অজানা উদ্ঘাটন অজানার ব্যাপারে রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই আমরা এই আমাদের এই এই প্রচেষ্টা এবং ওটা বোঝানোর জন্য তিনটা কোয়েশ্চেন মার্ক সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো যে এভরি টাইম ওদেরকে এটা নিয়ে প্রথমত পচানো হতো এবং কিশোর পাশা যারা আমরা পড়েছি সে একটু গুরু গম্ভীরভাবে তখন একটা আমরা এক্সপ্লেন করতো আর কি সো খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সো বাংলা বলি ইংলিশ বলি দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক একটা সিরিজ যেটা যেটা বাংলাদেশে রকমারি ডট কমে আপনি সবগুলো বই পাবেন আমি আজকে চেক করছি এবার আমি এই শোর পরে অর্ডার দিব সো যেটা হয়েছে এখন ভলিউম আকারে পাওয়া যায় তিন চারটা বই একসাথে একসাথে ভলিউম আকারে পাওয়া যায় সো যারা যাদের যাদের মানে স্মৃতি রোমন্থনের জন্য আপনি কিনতে পারেন আপনার যদি ইয়াং কাউকে আপনি ভালো একটা উপহার দিতে চান তাহলে এই বইটা দিতে পারেন বিকজ আই অ্যাপসলিউটলি বিলিভ যে ভালো গল্পের স্থানকাল পাত্র নেই ভালো গল্প অলওয়েজ ভালো গল্প এবং এই থ্রি ইনভেস্টিগেটার আমার বিশ্বাস আমি আজকে একটা প্রথম পড়ব অনেকদিন ধরে অবভিয়াসলি স্কুল ড্রেসের পরে পড়া হয়নি কারণ আমার বিশ্বাস তখন আমি যে মজাটা পেয়েছিলাম এখন হলো কিছুটাও সেই মজা পাবো এবং আমার বিশ্বাস যে ওই টিনেজ লেভেলে যারা এই বইটা পড়বে তাদের কিন্তু অন্যরকম একটা মজা পাবে এই বইটা পড়ে সো ফারুক তোকে নিয়ে আসছি দাঁড়া So far as there Shakir, you have it. Three team investigators team. is such a big, it's such a big part of my childhood. But Chish, I mean, you know, three go in there, they start with three investigators. I guess. Our, it's the exact opposite. Who is it? I started off with the three investigators and everything. And I'm here to talk on Paisal. I thought that someone had actually done that. Oh, it's not English. I say it. I'm going to Bangla. So I'm both of these. But Bangla, I'm bad at this. I was like, okay, someone just translated it. I'm the original. The person who translated it, but what is it? তারপর আই রিয়েলাইজ যে আর কি দ্য থট হ্যাড বিন ট্রান্সলেটেড বা দ্য স্টোরিজ ইন দমসেলভস ওয়ার डिफरेंटলি পুট ইন एवरीथिंग সো আমার কাছে ওই প্রথমে পড়ে আমার কাছে খুব মজা লাগছে যেভাবে ওরা কিছু জিনিস এক্স্যাক্ট নিয়ে ওই যে জাঙ্কি আর টাঙ্কি আর তারপর থ্রি क्वेश्चन मार्क्स এর যে আইটিগুলি এবার রাখছে ক্যারেক্টারাইজেশনস গুলি সিমিলার রাখছে অন্য দুইজন একটু ভয় ভয় থাকে একটু ইয়ে করে যে এটা কি করা যাবে এটা কারণ ইয়ে দ্য अदर गाइस লাইক না এটা করা যাবে সব সময় So it's a very big part of my childhood. I used to love reading the three investigators. I think I can say that I probably read all of them. Uh, I think that phase was in the phase of the year, read all of those books. I think three investigators was part of my introduction to detective. I mean, proper detective novel. Uh, Secret 7, our famous five, the Jeta Enid Blight and Gurta Uvili Kup. Hoi Hulla type hoi to. But this was the first time they can actually, you know, as in a deductive novel. reasoning ta use kore kore ekta kichu boshano hoyto so i used to love them and uh, uh, 
I, it's so nostalgic. So nostalgic. It's one of my favorite Arik, series of all time. I the strength of the series was karan ami tar hardy boys porta mane tu nishchoy porti hardy boys ta na mane was too self serious mane mane khub dekha to ora sob pare kono kichu the thamate pare na ebong oshojjo sob cliffhanger thakto which you know it's not a cliffhanger it's really bad but i never really liked it but tokhon asha porte hobe pori erokom porta marti three investigators kintu mane kahinir je ebb and flow their ups and downs ora je challenge er mukabila kore they actually challenge you know like if if a chapter ends on a cliffhanger it's a proper cliffhanger you know and arekta je ta detective fiction er khub interesting hocche je how you unravel the story exactly kintu exactly ora story unravel korto too much kokhono beshi diye deto na ba beshi kon onek kichu hocche na eta thakto na story beat ta khub bhalo chilo ar sobche boro byapar chilo for for me it was very witty মানে they took them so very seriously but onnora kintu sara khon odor pochacche ei tora bachcha tora ki bujhe ache je card dekhi ashi ekhane question mark keno tumra tomader kas parano ta dekhate chaccho mane ei ei pura byapar ta was always funny ebong jupiter jones ba kishor pasha kishor pasha i think uh, was not fat but three investigators e jupiter jones kintu mota so ota niye oke abar fat so ta so bolo so ei byapar gulo be interesting abar robin milford je ek pa bhanga chilo prothome So, I felt I felt Marvel 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 example de, Marvel je, na, flawed heroes introduced to the superhero, superhero mm. universe back in the 60s. So, I felt this was man, following in the tradition of Sherlock Holmes, je, na, flawed hero. She, khub brilliant, kindu, manushe, shadhe, kime, BF extremely vain, অনেক কিছু মনে করে এই ট্রেডিশনটা সে খুব সুন্দর করে ইয়েতে নিয়ে আসছে থ্রি ইনভেস্টিগেশন নিয়ে আসছে যে ফার্স্ট বইতে ওয়ান অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন কান ওয়ার্ক প্রপারলি প্রথম বইতে সো এটা এটা আবার আস্তে আস্তে পা ভালো হয় কিন্তু সেকেন্ড বা থার্ড বইতে গিয়ে ভালো হয় সো এই যে লং টার্ম চিন্তাগুলো করছে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট করছে আই রিয়েলি এনজয়ড দেন ছোটবেলা এন্ড এন্ড অ্যাবসলিউটলি সো দেয়ার ইউ হ্যাভ ইট গাইস এটা আছে চাইল্ডহুড নস্টালজিয়া উইচ ইজ টিন গোয়েন্দা থ্রি ইনভেস্টিগেটরস রকিব হাসান রবার্ট আর্থার আর এটা হচ্ছে ভেরি মাচ এ বুক অফ টুডে which is jack reacher and uh, uh, the jack reacher series by key child so duitai is highly recommended if you want high octane action but every page is something is happening very just intense that's lee child or judy if you want to do a trip down memory lane or if you have i'm sure around the shobar life a atti shojer moddhe teenagers ache so oder ke jodi if you want to make a nice gift you can buy it from rakumari and give it to them so This is it for this episode Farooq next episode day inshallah we'll do something very 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 special we will have a very special guest and uh, he's uh, he's confirmed it but ami ekhon nam bolbo na he's very he's very busy ami ekhon nam bolbo na so we'll talk about amra pore eta ekta kon release please the work so everybody stay safe covid er situation niye beshi bhoy paben na amra jani je ekhon onek baje baje news shunchi covid onek mara jacche kintu ami at least eta bolte pare je covid কি কোভিডে কেন মারা যাচ্ছে কি করলে এটা ট্রিটমেন্ট হবে ওটা কিন্তু এখন ডাক্তাররা মোটামুটি শিখে গেছেন এবং কোভিডে যদি আপনি প্রথম দু তিন দিনের মধ্যে যে আপনার সিমটমস দেখা দিচ্ছে শরীর উইক লাগছে গা ব্যথা করছে হয়তো শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট ইজ নট দ্য মেইন সিমটম এটা একটা বড় ভুল হয়েছে প্রথম দিকে শ্বাসকষ্ট ইজ নট দ্য মেইন সিমটম মেইন সিমটম আই উড সে ইজ প্রচন্ড উইক লাগা এটার সাথে অনেক কিছু থাকতে পারে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে জ্বর থাকতে পারে গা ম্যাজমেস করতে থাকতে পারে বাট উইক ইউর উইক do the nilhole do a blood test and do a chest x ray and do a ct scan ami doctor na amake doctor jeta bolche ami shetai bolchi oi test report dekhe doctor kintu bole dite parbe je apnar covid ache naki nai ba apnar atmosphere ache naki nai ebong taratari jodi hospital e niye jan hospital e je jaga nao pan jodi khub serious na hoy bashateo apni medication shuru korte parben kon medication ki amra ekhon jani age amra jantam na ekhon amra jani so be safe be very very safe but oi bhoy theke ektu ber hoye jan je হলেই মারা যাব না হলেই মারা যাব না হ্যাঁ হ্যাঁ অমুকের কোভিড ওর কাছে গেলেই মারা যাব না আমার আব্বার কোভিড ছিল দশ দিন ধরে হাসপাতালে ছিল আমি এভরিডে গেছি আব্বার সাথে থাকছি আমি মার্শাল্লা স্টিল ফাইন বিকজ আমি বেসিক কোভিড যে রুলগুলো যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হাত ধোয়া মাস্ক করা এগুলো আমি ফলো করছি আমি পিপিটি পিপিইও আমি পড়ি নাই বিকজ আই ওয়াজ লাইক আই আমি ডু দা শেয়ার সো এটাই দ্যাটস মাই পজিটিভিটি ফর দ্য ডে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস গাইজ অ্যান্ড উই উইল সি ইউ নেক্সট উইক বাই